ఫస్ట్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో ద ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ దాని గురించి అయితే డిస్కస్ అయితే చేస్తూ ఉన్నాం సో దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అయితే చేసాం ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ పార్ట్ ఇందులో మనం సెల్ డివిజన్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకుంటాం సో ఆ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఎవరైనా మిస్ అయినట్లయితే అది ఇన్ఫర్మేషన్ కార్డులో ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా వాటి లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడి నుంచి వాచ్ చేయండి సో మన ఛానల్ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటే ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ డివిజన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఇది మనం టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి కాంటెంట్ ఏదైతే ఉందో సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దాన్ని అయితే నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాను సో వాట్ ఈజ్ సెల్ డివిజన్ అని అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తాం ద ప్రాసెస్ బై విచ్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ మేడ్ ఈజ్ కాల్డ్ సెల్ డివిజన్ న్యూ సెల్స్ అంటే కొత్త సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కొత్త సెల్స్ తయారవటమే లేక కొత్త సెల్స్ పుట్టటమే ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమనొచ్చు అని అంటే సెల్ డివిజన్ అని అనొచ్చు సో వాట్ ఈజ్ సెల్ డివిజన్ అని అంటే ఇది వన్ మార్క్ క్వశ్చన్గా అయినా కూడా మీరు నేర్చుకుంటే మంచిది ద ప్రాసెస్ బై విచ్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ మేడ్ ఈజ్ కాల్డ్ సెల్ డివిజన్ అయితే ఇంకొంచెం మనం చూస్తే ఈ సెల్ డివిజన్లో మనకి కొత్త సెల్స్ వస్తాయి కదా సో ఈ కొత్త సెల్స్ గురించినటువంటి ఈ పాయింట్ ఒకసారి చూస్తే న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫామ్డ్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్రో టు రీప్లేస్ ఓల్డ్ డెడ్ అండ్ ఇంజోర్డ్ సెల్స్ అండ్ టు ఫామ్ గ్యామీట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రీప్రొడక్షన్ ఎందుకని ఆర్గానిజమ్స్లో న్యూ సెల్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అని అంటే సో ఇక్కడ నెంబర్ వన్ గ్రోత్ కోసం సెల్ అనేది పెరగాలి కదా అఫ్కోర్స్ జీవి కూడా పెద్దదవ్వాలి కదా పెరగాలి కదా సో ఆ గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో అది జరగాలి అని అంటే సెల్ డివిజన్ జరగాలి అండ్ ఇంకోటి ఓల్డ్ సెల్స్ డెడ్ లేక ఇంజూర్ అయిన సెల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ సెల్స్ని రీప్లేస్ చేయాలి అలా రీప్లేస్ చేయాలి అని అన్నా కూడా కొత్త సెల్స్ రావాలి కదా సో అందుకోసం కూడా సెల్ డివిజన్ జరగాలి అంటే గ్రోత్కి అవసరం పాత ఆర్ట్ని లేకపోతే చనిపోయినవి లేదా ఏదైనా ఇంజూర్ అయిన సెల్స్ని రీప్లేస్ చేయాలన్నా కూడా కొత్త సెల్స్ కావాలి అయితే రీప్రొడక్షన్లో రీప్రొడక్షన్ అని అంటే ఒక జీవి తనలాంటి ఇంకొక జీవిని ప్రొడ్యూస్ చేయటం ఉత్పత్తి చేయటం ప్రత్యుత్పత్తి ఈ రీప్రొడక్షన్లో గ్యామీట్స్ సో ఏంటండి గ్యామీట్స్ ఈ గ్యామీట్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వాలి అని అన్నా కూడా ఏమవసరం అని అంటే సెల్ డివిజన్ అనేది అవసరం సెల్ డివిజన్లో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూస్తాం సెల్ డివిజన్ అనేది ఎందుకు కొత్త సెల్స్ ఎందుకు అవసరం అని అంటే ఆర్గానిజం పెద్దదవ్వాలన్నా ఆర్గానిజంలో ఉన్న పాత చనిపోయిన ఇంజూర్ అయిన సెల్స్ రీప్లేస్ అవ్వాలన్నా రీప్రొడక్షన్ అప్పుడు గ్యామీట్స్ అవసరం కదా సో ఈ గ్యామీట్స్ అనేవి రావాలన్నా కూడా ఏమవసరం సెల్ డివిజన్ అనేది అవసరం సో దీన్ని బట్టి మనం చూస్తే సెల్ డివిజన్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉన్నట్టయితే మనం అయితే క్లియర్గా గమనించవచ్చు there are two main types of cell division number one is mitosis so cell division lo two types unnai okati mitosis rendu meiosis so meiosis ani kuda antaru but actual pronunciation aithe meiosis so kabatti cell division lo two types unnai okati mitosis and second one vachesi meiosis so ee rendu ti gurinchi kuda chala brief ga na icharu information vaatni aithe manam aithe telusukuntam so first of all mitosis i mean ఏంటి ఫస్ట్ డివిజన్ ఏంటి మైటోసిస్ అని అంటే మనం చూస్తే ఇక్కడ చదువు చదువుతాను చూడండి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ బై విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ డివైడ్ ఫర్ గ్రోత్ ఈజ్ కాల్డ్ మైటోసిస్ సో మైటోసిస్ అనే దానికి సంబంధించి వాట్ ఈజ్ మైటోసిస్ అని ఒకవేళ క్వశ్చన్ కనుక ఇస్తే మనం ఈ లైన్ అయితే చక్కగా రాసుకోవచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఒక ఆర్గానిజంలో ఉండేటటువంటి సెల్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఏం డివిజన్కి అవి లోన్ అవుతాయి అని అంటే మైటోసిస్కి సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫర్ గ్రోత్ ఈజ్ కాల్డ్ మైటోసిస్ గ్రోత్ పెరుగుదల కోసం పెరగటం కోసం ఒక ఆర్గానిజం అనేది అది చిన్నదిగా ఉంటుంది ఆర్గానిజం పెద్దది అవుతుందని అంటే దాంట్లో గ్రోత్ అయితే ఉంది సో ఆ గ్రోత్ అనేది ఎలా వచ్చింది అని అంటే దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మైటోసిస్ కాబట్టి డెఫినేషన్ ఈ విధంగా నేర్చుకోవచ్చు అంటే సింప్లిఫై చేసిన డెఫినేషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ బై విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ డివైడ్ ఫర్ గ్రోత్ ఈజ్ కాల్డ్ మైటోసిస్ ఓకే 
తర్వాత సో ఈ మైటోసిస్లో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈచ్ సెల్ కాల్డ్ మదర్ సెల్ డివైడ్స్ టు ఫామ్ టూ ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్ సో ఇందులో ఏ సెల్ అయితే డివైడ్ అవుతుందో దాన్ని మదర్ సెల్ అంటారు తల్లి కణం రైట్ సో దీని నుంచి ఎన్ని పిల్ల కణాలు వస్తాయి ఎన్ని డాటర్ సెల్స్ వస్తాయి అంటే టూ డాటర్ సెల్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో అవి కూడా ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్ రెండు కూడా ఒకే రకమైన డాటర్ సెల్స్ రెండు వస్తాయి ఎవరికి ఐడెంటికల్ అని అంటే ఇక్కడ మదర్ సెల్కి ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్ రెండు అయితే వస్తాయి సో మైటాసిస్ గురించి మీకు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చక్కగా నోట్స్లో రాసుకొని మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా రాయొచ్చు ఓకేనా ఈ మైటాసిస్లో ఏం జరుగుతుందని అంటే మదర్ సెల్ అనేది డివైడ్ అయ్యి టూ ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్ అయితే వస్తాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ద డాటర్ సెల్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ యాజ్ మదర్ సెల్ సో ఇక్కడ డాటర్ సెల్ ఏదైతే ఉందో ఈ డాటర్ సెల్లో ఏంటంట సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఎవరితో మదర్ సెల్లో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ అయితే ఉంటాయో మైటాసిస్లో వచ్చే రెండు డాటర్ సెల్స్లో కూడా అన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ సెల్లో టెన్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఆ వచ్చినటువంటి డాటర్ సెల్స్ రెండింటిలో కూడా టెన్ క్రోమోజోమ్సే ఉంటాయి ఇది ఎందుకు అని అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రోత్ అండ్ రిపేర్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ సో ఆర్గానిజమ్స్లో గ్రోత్ కోసం అదేవిధంగా రిపేర్ ఆఫ్ టిష్యూస్ కోసం ఈ మైటాసిస్ అనేది అవసరం సో చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ త్రీ పాయింట్స్ మీరు చాలా చక్కగా ఇన్ని బై హార్ట్ చేసినా ఎటువంటి నష్టం కూడా లేదు సో అర్థం చేసుకుని బై హార్ట్ చేయండి సో ఏంటి మైటాసిస్ అని అంటే ఈ త్రీ పాయింట్స్ చక్కగా రాసినట్లయితే మనకి ఈజీగా గుడ్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉందన్నమాట సో మైటాసిస్ గురించి చూసాం కదా సో ఇప్పుడు మైటాసిస్కి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ చూస్తాం కొన్నిసార్లు ఎగ్జామ్లో ఇట్లాగా ఈ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి సో ఇందులో ఏ సెల్ డివిజన్ ఉంది అని అడుగుతారు సో అప్పుడు మనం మైటాసిస్ అని చెప్పచ్చు మైటాసిస్ అని చెప్పటానికి మనకి డయాగ్రామ్లో నుంచి ఏమి అంశాలు మనం చూడాలని అంటే సో ఒక మదర్ సెల్ ఉంది దీని నుంచి ఎన్నో చేయి చెప్పండి టూ డాటర్ సెల్స్ వచ్చాయి వన్ టూ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ రెడ్ రెడ్ ఉంది కదా అదేవిధంగా ఇక్కడ వైట్ కలర్ అనుకుందాం వైట్ వైట్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇవి ఏమైనా చెప్పండి సేమ్ ఓకేనా సో ఇవి ఇట్లాగా స్ప్లిట్ అయిపోయి వన్ టూ వచ్చాయి ఇది వచ్చేసి ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అయిపోయి వన్ టూ ఈ రెడ్ కూడా ఏమైంది స్ప్లిట్ అయిపోయి వన్ టూ ఇంకొక రెడ్ సంబంధించింది కూడా వన్ టూ మీరు పెద్ద క్లాస్కి వెళ్ళినట్లయితే ఏంటి ఆ ఎక్స్ షేప్లో అవి ఎందుకు ఫామ్ అయ్యాయి అవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ చూసి ఇక్కడ ఏ డివిజన్ ఉంది అని కనిపెట్టడానికి మనం చూడాల్సింది ఒక మదర్ సెల్ టూ ఐడెంటికల్ డాటర్ సెల్స్ ఉన్నాయి క్రోమోజోమ్స్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు రెడ్ అదే మనం ఇంకొక డివిజన్లో చూసినట్లయితే దాని బొమ్మ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తే సో ఈ రెడ్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ వైట్కి సంబంధించింది కొంచెం అతుక్కొని ఉండటం అలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి రెడ్కి సంబంధించినవి రెడ్ వైట్గా ఉన్నాయి వైట్ సో వీటికి వీటికి మధ్య ఏమీ కూడా ఆ కనెక్షన్ అనేది లేదన్నట్టుగా క్లియర్గా మనమైతే ఈ బొమ్మలో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే కదా సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మైటాసిస్ ఇక నెక్స్ట్ మనం మయోసిస్ దీని గురించి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న విషయం అయితే తెలుసుకోవాలి సో ఏంటంటే ఆ విషయం వై క్రోమోజోమ్స్ వై ద క్రోమోజోమ్ నెంబర్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ హాఫ్ ఇన్ డాటర్ సెల్స్ మయోసిస్లో జరిగేటటువంటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అని అంటే ఇందాక మనం సారీ మైటాసిస్లో ఏం చూసాము అని అంటే క్రోమోజోమ్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అన్నే ఉంటాయి డాటర్ సెల్స్లో అని చెప్పుకున్నాం బట్ మయోసిస్కి వచ్చేసరికి క్రోమోజోమ్స్ యొక్క నెంబరు హాఫ్ అవుతుంది క్రోమోజోమ్స్ యొక్క నెంబరు హాఫ్ అవుతుంది అందుకని దీన్ని ఏమని కూడా అంటారంటే రిడక్షన్ సెల్ డివిజన్ అని కూడా అంటారు సో కాబట్టి ఈ మయోసిస్ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది హాఫ్ అవుతుంది డాటర్ సెల్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఉన్నాయి అనుకోండి మదర్ సెల్లో వచ్చేటటువంటి డాటర్ సెల్స్లో ఒక్కో దాంట్లో క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయని అంటే ఐదు మాత్రమే ఉంటాయి అందుకనే దీనికి ఆ పేరు మయోసిస్ అని సో అలా అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది అనేది క్వశ్చన్ సో దానికి సంబంధించి మనమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చూస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను సో దీనికి సంబంధించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గమనించండి 
each species has its own characteristic number of chromosomes so idaithe manaki text book lo aithe ledu nenu ee chromosome number enduku reduce ayi half avutundi ane daniki sambandhinchinatundi information so additional information anamata each species has its own characteristic number of chromosomes human for instance have 46 chromosomes that is 23 pairs in a typical body cell so ee boom meeda unna a jeevikaina sare danikantu oka specific number of chromosomes untay anamata prati jeeviki kuda oka jeev ante daniki anne untay for example manushullo 46 chromosomes untay whether they are from america uk lekapothe uh, women or men so gender gaani nationality idanni em sambandha le if he is a human being andulo ennu athanlo ennu untay anante 46 chromosomes aithe untay body lo ye cell lo chusina kuda okay na so except the reproductive part ki sambandhinchinatundi cells tappite remaining any cells lo kuda 46 chromosomes aithe untay in a typical body cell okay na so adi kachithanga gurtu pettukovali for example, if you animal, this is not a human human beings are not a human being. If you have a human being, you have a human being. If you have a human being, you have a human being. If you have a human being, you have a human being. If you have a human being, you have a human being. If you have a human being, organism lo correct chromosome number anedi maintain avvala so that is a crucial thing anamata endukanante ee chromosome number anedi correct ga maintain avvaledu ani anukondi so total ga em avutundi anante aa jeevi yokka functioning endi ibbandi ayipothadi so inga manam aa vache tatvanti result of course adi survive ayya avakasam kuda chala takkuva in case survive in Agoda, many problems are genetical. So, human beings have 46 chromosomes, they are maintained every human being. Okay, so that's why we have Number should be equal. Here is an example. For example, here is a man, here is a woman. So, human being is 46 chromosomes. This is 46 chromosomes. If you are in the class, we will talk about this in some detail. We will talk about this small information. Now, we will talk about baby. Of course, a baby is a human being. How many chromosomes are in the body? 46 chromosomes. Now, we will talk about 46 plus 46. We will talk about the double of the number. So, 46 chromosomes उन्न male नुँची, 46 chromosomes उन्न female नुँची, इधर नुँची, उच्चिनेट वन्टी cells कलिसी, उक कोथ्था baby form हैते, एम ये chance हुँँदी है नेंटे, chromosomes number double ये chance हुँँदी, बट अला double आउटन ला, parents ले एन्ने ते वोन्ने, इए baby लो गोड अन्ने वोन्टने, अन्टे दान अर्दम हैं 23 chromosomes उन्न sperm cell so male नुँची sperm cell लो सोधिगद इस sperm cell लो इनी chromosomes उन्टे 23 chromosomes and 46 कास्त यह में इन्दी 23 so female नुँची egg गोस्त उन्दिगद so इन्दी लो गोड 46 कास्त यह में होत्त उन्दी 23 होत्त उन्दी so अन्टे यह में इन्दी सरिग्ग सगमैन अला सगमैन अप्पुडु सरिग्ग सगमैन अप अपड़ी sperm plus egg इरोंडु कलिसिन अपड़ु उच्चे टेट्वेंटी आ जैगोट्टु आ तरवात embryo, fetus सु टोटल गा उच्चे आ baby योरेते उन्नार अतनिलो आ 46 chromosome नेंबर नेदी constant गा उन्टुन इला constant गा उन्डाल नेंटे 46 कास्त half वाली 46 कास्त half वाली अला half यी कलिस्ते 23 plus 23 मेल लेगेन ए chromosome यक्क number नेदी gametes form है येट अप्पुडु so इवे एंटी एंटी gamete this is male gamete male gamete नी sperm अन अंटार female gamete नी ovum or egg नी अंटार 
ఓకేనా సో ఇవి గ్యామీట్స్ అనమాట ఈ గ్యామీట్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా క్రోమోజోమ్ యొక్క నెంబర్ అనేది హాఫ్ అవ్వాలి అలా అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ జనరేషన్లో క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది బట్ క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది డిఫర్ అవ్వకూడదు అది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ అవ్వాలి సో కాబట్టి అది మెయింటైన్ అవ్వాలంటే క్రోమోజోమ్ నెంబర్ హాఫ్ అవ్వాలి అలా హాఫ్ అవ్వాలి అని అంటే సో ఖచ్చితంగా జరగాల్సిన సెల్ డివిజన్ మయోసిస్ సో కాబట్టి ఇందాక ప్రశ్నకి సమాధానం ఎందుకు క్రోమోజోమ్ నెంబర్ హాఫ్ అయింది అని అంటే గ్యామిట్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు అలా అయితేనే క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది అది మెయింటైన్ అవుతుంది క్లియర్ కదా సో ఇప్పుడు మనం ఈ మైటో మయోసిస్ గురించి అయితే మనమైతే తెలుసుకుందాం స్పెసిఫిక్ సెల్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ టిష్యూస్ సో ఎస్పెషల్లీ ఇది గ్యామిట్స్ ఫార్మేషన్ అప్పుడే కదా సో అందువల్ల ఏ ఏ ఆర్గాన్స్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ టిష్యూస్ అక్కడ మాత్రమే జరుగుతుంది మయోసిస్ ఇన్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ డివైడ్ టు ఫామ్ గ్యామిట్స్ విచ్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ గివ్ రైస్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అని అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఓకేనా సో ఆ బేబీ సో కాబట్టి గ్యామిట్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యేటటువంటి సెల్స్ కానీ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రమే మయోసిస్ అనేది జరుగుతుంది ఆ వచ్చినటువంటి గా గ్యామిట్స్ ఫర్టిలైజ్ అయ్యి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అనేది వస్తుంది ది డివైడ్ బై అ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ కాల్ మయోసిస్ సో ఇక్కడ గ్యామిట్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి డివిజన్ జరుగుతుంది అదే మయోసిస్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ టూ కన్జర్గేటివ్ డివిజన్ సో ఇందాక మనం మైటోసిస్లో ఒకే డివిజన్ జరుగుతుంది బట్ మయోసిస్లో కన్జర్గేటివ్ కన్జర్గేటివ్గా అంటే వెను వెంటనే సో వెంట వెంటనే టూ డివిజన్స్ జరుగుతాయి సో కాబట్టి వెన్ ఎ సెల్ డివైడ్స్ బై మయోసిస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఫోర్ న్యూ సెల్స్ సో బేసిక్గా ఒక డివిజన్ జరిగితే టూ సెల్స్ వస్తాయి టూ డాటర్ సెల్స్ వస్తాయి అయితే ఇక్కడ మయోసిస్లో కన్జర్గేటివ్గా టూ జరుగుతాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏమొస్తాయి చెప్పండి ఫస్ట్ టూ వస్తాయి ఆ టూ మళ్ళీ వెంటనే టూ అయితే మొత్తం ఏమవుతాయి చెప్పండి ఫోర్ అవుతాయి సో కాబట్టి ఫోర్ న్యూ సెల్స్ అనేవి వస్తాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ టూ సో అవి ఎలా జరుగుతాయి అనేది మనం ఖచ్చితంగా అయితే నెక్స్ట్ క్లాస్లోనే తెలుసుకుంటాం మీరు ఇప్పుడు జస్ట్ ఆ వర్డ్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి టూ కన్జర్గేటివ్ డివిజన్స్ అని సో ఫోర్ న్యూ సెల్స్ వస్తాయని సో ఇవన్నీ కూడా మీరు అయితే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చూస్తే ద న్యూ సెల్స్ ఓన్లీ హ్యావ్ హాఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ వచ్చినటువంటి డాటర్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో క్రోమోజోమ్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే సరిగ్గా సగమే ఉంటుంది ఎవరితో పోల్చుకుంటే మదర్ సెల్తో పోల్చుకుంటే సరిగ్గా సగమే ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ చూడండి ఓకేనా ఇక్కడ మయోసిస్ వన్ మయోసిస్ వన్లో టూ వచ్చాయి ఆ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే కన్జర్గేటివ్గా మయోసిస్ టూ జరుగుతుంది ఇది కూడా మయోసిస్ వన్ మయోసిస్ టూ సో మయోసిస్ వన్లో వన్ టూ వచ్చాయి వెంటనే దీని నుంచి మయోసిస్ టూ జరిగి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ వచ్చేసేసాయి మయోసిస్ టూలో ఇక్కడ దీన్ని మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అని అంటే సో ఇంటర్ ఫేజ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం ఈ ఫేజ్కి వచ్చేద్దాం ఓకేనా ఈ ఫేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అది ఇక్కడ ఈ క్రోమోజోమ్ చూస్తున్నారు కదా నేను కలర్ చేంజ్ చేస్తాను సో దట్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ రైట్ సో ఇక్కడ రెడ్ పార్ట్ ఉంది కదా ఆ రెడ్ పార్ట్లో ఇదిగోండి ఈ బ్లూ పార్ట్ కూడా కొంత అది అటాచ్ చేయింది ఓకేనా ఇంకో వేరే కలర్ తీసి ఇంకొంచెం మీకు క్లియర్గా ఎల్ట్రాయి బ్లాక్ తీసుకుంటాను చూడండి సో చూడండి ఇదంతా కూడా బ్లూ కలర్లో మాదిరిగా ఉంది కదా బట్ ఇక్కడ చూడండి రెడ్ పార్ట్ అయితే అటాచ్ చేయండి అంటే ఇవి 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 ఏమవుతున్నాయి చెప్పండి అవి ఇంటర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి జీన్స్ రైట్ సో చూడండి రెడ్ రెడ్ ఇక్కడ బ్లూ బ్లూ ఉన్నాయి కదా అదే మైటోసిస్లో మనం చూస్తే ఆ వచ్చినటువంటి డాటర్ సెల్స్ రెడ్ ఇలా టు వైట్ అలాగ వచ్చేసాయి కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఇవి ఒక దాంట్లో నుంచి ఈ పార్ట్ వెళ్ళి దీనికి అతుక్కుంది ఈ పార్ట్లో ఈ చిన్నది వచ్చి దీనికి అతుక్కుంది అర్థమవుతుందా అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి ఈ జీన్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి అంటే కొంచెం చేంజ్ అనేవి అవుతున్నాయి ఓకేనా సో ఈ బొమ్మని చూసి మనం ఎలా గుర్తుపట్టుకోవాలి ఇది మయోసిస్ అని అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే సేమ్ ఉండకుండా ఇక్కడ చిన్న చేంజ్ ఉంది చూసారా సో ఇలా చేంజ్ 
ఇలా చేంజ్ ఈ విధంగా మీకు కనిపించింది అనుకోండి సేమ్ ఒకే కలర్లో ఉండకుండా సో అది మై ఆఫీస్ అని అయితే మై మీరైతే గుర్తైతే పెట్టుకోండి ఏంటి ఆ చేంజ్ ఎందుకు అలా వచ్చిందంటే సో అది కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో అయితే డీటెయిల్గా అయితే మనమైతే తెలుసుకుంటాం సో అది వచ్చేసి దీని గురించి మై ఆఫీస్ మై ఆఫీస్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది గ్యామిట్స్ ఫామ్ చేసే ఆర్గాన్స్ టిష్యూస్లో మాత్రమే జరుగుతుంది ఇంకెక్కడా జరగదు బాడీలో టూ కన్జర్గేటివ్ డివిజన్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఫోర్ న్యూ సెల్స్ వస్తాయి ప్రతి న్యూ సెల్లో కూడా క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయని అంటే మదర్ సెల్తో పోల్చుకుంటే సరిగ్గా హాఫ్ ఉంటాయి పది ఉంటే ఐదు ఉంటాయి ఇరవై ఉంటే పది ఉంటాయి సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మయోసిస్ అనమాట సో అది ఫ్రెండ్స్ సో హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో వాటిని తెలియజేయండి దట్స్ ఆల్